வெல்கம் டு சிவிரையஸ் இன்னிலிருந்து ஹிந்து ஃப்ரண்ட் டு பேக் நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நியூஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இது இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அவங்க அப்புறம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டேட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணி ஒன் நாட் நைன் லீடர்ஸை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனோட லீடர்ஸை இவங்க கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன மாதிரி அக்யூசேஷன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஹவாலா மூலமாக அமௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணதாகவும் அது போக மணி லாண்ட்ரிங் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டெரர் ஃபினான்சிங் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயனாஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி சம் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வந்து கேஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் இது நெக்ஸ்ட்டு ரஷ்யா உக்ரைன் வந்து வார் வந்து ஃபெப்ரவரியில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ எயிட் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்டில் போயிட்டுருக்கு இதில் வந்து யுக்ரைனுடைய பிரசிடெண்ட் வந்து யூஎனில் வந்து ஸ்பீச் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் வச்சுருப்பார் ஒன்று வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா உக்ரைனுக்குள்ள இன்வெஷன் வந்ததுக்காக இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ரஷ்யா வந்து ஆக்குபை பண்ண டெரிட்டரியஸை வந்து நாங்கள் ரீகெயின் பண்ணாமல் விடுறதில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மாவோயிஸ்ட் பற்றி இன்டர்னல் சீக்கிரம் எழுதுனா அது என்னென்னா இப்போ எஸ்டர்டே நியூஸில் வந்து பீகார் வந்து மாவோயிஸ்ட் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அப்படின்ற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹோம் செக்ரட்டரி இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆந்திரா ஒடிசா பார்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பார்டரில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாவோயிஸ்டோடைய மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ரீசெண்டாக வந்து எயிட்டீன்த் ஃபவுண்டேஷன் டே வந்து மாவோயிஸ்ட் வந்து செலவேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரைபல்ஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறதாகவும் மறுபடியும் நாங்கள் மாவோயிஸ்ட் இந்த மூமெண்ட்டை வந்து ரிவைவ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் இதில் எப்படி நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நிறைய என்கவுண்டர்ஸ் நடந்திருக்கு அது போக வந்து நிறைய பேர் சரண்டர் ஆகிருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து ஆந்திரா ஒடிஸ் அந்த பார்டரில் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க மாவோயிஸ்டோடைய மூமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே கம்மியாக இருக்குது இந்த மாவோயிஸ்ட்டை யார் சொல்லுவாங்க யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நக்ஸலைட்ஸ் இவங்க வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறவங்க இவங்க இவங்க வந்து ஆந்திரா ஒடிசா பார்டரில் மிட் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்தே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் இந்தியா மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு பார்ட்டி அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் அவங்க அது போக மா மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சென்டர் ஃபார் இந்தியா இவங்க வந்து மர்ஜ் ஆனது தான் இந்த பார்ட்டி என்ன அப்படின்னா கம்யூனிஸ்டோடைய பிரின்சிபல்ஸை வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போராட்டவங்க இது சேம் லைக் தட் நம்ம நியூஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இது இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி முஸ்லீம்ஸ் பேன் கவர்மெண்ட்டால் பேன் பண்ண ஆர்கனைசேஷனில் இருந்துக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸுமே வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து இவங்க லீடர்ஸ்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தோன்னா இது பஞ்சாப் பஞ்சாப்பில் இப்போ என்ன கரண்ட் இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பஞ்சாப்புடைய கவர்மெண்ட் வந்து கவர்னர்கிட்ட ஸ்பெஷல் அசம்பிளி செஷனுக்கு வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் கவர்னர் வந்து அது ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொல்லி ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா வாரணாசி கோர்ட்டில் ஒரு இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு ஃபோர் ஹிந்து உமன் வந்து கியான்வாபி மாஸ்கில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஹிந்து டைட்டை வந்து வர்ஷிப் அதாவது வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து வர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்டி ஹிந்து ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் வந்து கோர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி வந்து எங்கெங்கே டெம்பிள்ஸ் இருந்த பிளேஸு அது போக மாஸ்க் எங்கெங்கே இருந்துச்சோ அதை அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதை வந்து யாரும் கிளைம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வேடிக் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து அயோத்தியா இஷ்யூவில் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிஃபோரே வந்து அங்கே ஹிந்து டெம்பிள் இருந்தது வந்து ஆர்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து ஹிந்து டெம்பிள் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க
ஹை ஹையர் இன்ஃப்ளேஷன் அங்கே போயிட்டுருக்கு ரசிஷன் வந்து கண்டினியூஸாக அங்கே இருந்துகிட்ருக்கு அது போக யூகே அப்படிங்கிறது பார்த்து யுனைடெட் கிங்டம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த கண்ட்ரி உள்ளடக்குனதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்காட்லாண்டு வெல்ஸு பிரிட்டனு அயர்லாண்டு இதில் வந்து அயர்லாண்டில் பார்த்தோன்னா நார்தன் அயர்லாண்டு வந்து யூகேவோட யூகே ஒரு உள்ளடக்குனது இதே ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் அயர்லாண்டு அப்படிங்கிறது யூரோப்பியன் யூனியனில் ஒரு மெம்பராக இருக்காங்க அவங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்டர் டிஸ்பியூட் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்குது இதில் யுஎஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா யுஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் யூகே வந்து நார்தன் அயர்லாண்டுக்கும் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் அயர்லாண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்டர் டிஸ்பியூட்டை வந்து சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ண பிறகு தான் யூஎஸும் யூகேவும் வந்து ட்ரேடில் வந்து சைன் பண்ணப்படும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் வச்சுருக்காங்க இதில் யூஎஸோடைய ட்ரேடு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூகேவில் வந்து செவன்டீன் பர்சன்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இது போக வேற ஒரு இஷ்யூ அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்டு ஸ்காட்லாண்டில் வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஐ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ரெஃபரண்டம் எடுத்திருக்காங்க அதில் தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபேவராக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அங்கே இருக்கிறது என்ன ப்ரெஷர் அப்படின்னா செகண்ட் டைம் வந்து ரெஃபரண்டம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் போயிட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட் நியூஸு இப்போ வந்து நார்தன் அயர்லாண்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் அதாவது கெத்தோலிக் அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி டூ வந்து அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி செவன் அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொட்டஸ்டன்ட் அதர் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கெத்தோலிக் அல்லாதவங்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தா சைனா சைனா நமக்கு தெரியும் கோவிடில் வந்து அவங்க ஜீரோ கோவிட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டில் அது வந்து எக்ஸிஸ்டில் தான் இருக்குது அதில் வந்து சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வேக்சினேஷன் அதாவது வேக்சின் பூஸ்டர் போடுவோம் இல்லையா அந்த கேம்பெயினை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஜீரோ கோவிட் அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஈரான் ஈரானில் வந்து என்ன இஷ்யூ போயிட்ருக்கு அப்படின்னா அதாவது மர்ஷா அமினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி இயர் ஓல்டு உமன் இவங்க வந்து ஹிஜாப் வந்து சரியாக வியர் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து போலீஸ் கஸ்டடியில் எடுத்து அவங்க அந்த கஸ்டடியில் வந்து டெத் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து பெரிய கலவரம் மாதிரி ஈரானில் போயிட்டுருக்கு இதில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து இன்டர்நெட் ஆக்சஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா இந்தியா வந்து ஆஃப்டர் ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கு அப்புறமா வந்து கூடாயில் வந்து கம்மியான சீப் அண்ட் ரேட்கே வந்து ரஷ்யா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அங்கேருந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு பேரலுக்கு ஃபைவ் டு செவன் டாலர்ஸ் வந்து காஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதனால வந்து இந்தியா வந்து வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்காலாம் அதை விட கம்மியாகவே கிடைக்கிறதுனால அங்கே நம்ம மூவ் ஆன் ஆகிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இந்தியாவினோட இந்தியன் ருபி வந்து கம்பேர் டு யூஎஸ் டாலர் ரொம்பவே வந்து அதோடைய வேல்யூ வந்து கம் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது எவ்வளோ அப்படின்னா எயிட்டி ருபீஸாக அந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னா ஹை ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து யூஎஸில் போட்டிருக்காங்க அது வந்து எல்லா சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ வந்து இந்தியன் ருபீஸோடைய வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டிராஃப்ட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டெலிகம்யூனிகேஷன் ஆக் இந்தியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிராஃப்ட் வச்சுருக்காங்க இந்த டிராஃப்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓடிடி அதாவது ஓவர் தி டாப் அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வரக்கூடிய வாட்ஸ்அப்பு ஜூமு நெட் நெட்ஃப்ளிக்ஸு ஸோ இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே வந்து இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து இந்த டெலிகாம் சர்வீஸ்க்குள்ளே வந்து இன்க்ளூடட் உள்ளே வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது யார் கீழே வந்து ரன் ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எந்தெந்த ஆக்டெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் டெலிகிராஃப் ஆக்ட் நை எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒயர்லெஸ் டெலகிரா டெலகிராஃபி ஆக்ட் நைன்டீன் டெலகிராஃப் ஒயர் அன்லாஃபுல் பொசஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இதெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடிஷ்னலாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது எமர்ஜென்சி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜஸ் மெசேஜ் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இன்டர்பெலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருப்பாங்க நியூஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஃபிப்ரவரிலேருந்து இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரிசனர்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இது
பாண்டுக்கும் டிஃபென்ஸ் இருக்கும் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் இருக்குது பாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கொலாட்ரல் இல்லாமல் நீங்கள் வாங்கக்கூடியது கொலாட்ரல் அப்படிங்கிறது ஏதாவது நம்ம வீட்டு டாக்குமெண்ட் ஏதாவது வச்சு கடன் வாங்குவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ பாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் பேஸில் தான் இருக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க வேறாவது டிஃபென்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணி வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேங்க் வந்து அவங்களுடைய இன்ஃபா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணி பாண்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் உண்டு ஓகே கிரெடிட் ரேட்டிங்ஸ் ஏஜென்சிஸ் உண்டு பேங்கிங் வந்து அவங்க வந்து ரேட் பண்ணுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அந்தந்த பாண்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த பேசல் இதில் வந்து இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேசல் டூ பேசல் த்ரீ கம்ப்ளைண்ட் பாண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதில் பேசல் த்ரீ கம்ப்ளைண்ட் பாண்ட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா பேசல் அப்படி பேசல் நார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வர்றோம்னா பேங்க் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு வந்து சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறாங்க அதுக்கு கீழே பேசல் கமிட்டி ஆன் பேங்க் அண்ட் சூப்பர்விஷன் அப்படின்னு சொல்லி உலக நாடு அதில் மெம்பராக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னன்ஸ் எல்லோரும் அதில் மெம்பராக இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பேங்க் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஷியலி வந்து நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கான சில நார்ம்ஸ் வழிமுறைகளை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க அதை எல்லா கண்ட்ரீஸும் மெம்பர் கண்ட்ரீஸும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து பேசல் நாம் அப்படின்னு சொல்கிறது பேசல் நாம் ஒன் டூ த்ரீ மூணு இருக்குது இப்போ பேசல் நாம் ஒன் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இதை இந்தியா எப்போவும் இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைனில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க பேசல் நாம் ஒன் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரெடிட் ரிஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு செக்டர் கடன் கொடுக்கீங்கன்னா அது எந்த லெவலில் திருப்பி வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி வந்து யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ ஸோ அந்த கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஒரு பவர் செக்டாருக்கு வந்து டிஸ்காம்க்கு வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடன் கொடுக்கேன் வேலை இன்னொரு இடத்துல நான் ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு பத்து லட்ச ரூபா கடன் கொடுக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ஃபார் ஃபார் சேக் ஐடி கம்பெனிலேருந்து திரும்ப வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது டிஸ்காம் ஆல்ரெடி நிறைய லாஸில் போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ அப்போ ரிஸ்க் எங்கே இருக்குது டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற கடனில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரு செர்டின் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து எடுத்து செட் அசைட் பண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து அதை வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கட்டணம் டிஃபால்ட் ஆகுது அந்த கம்பெனியோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ஒரு நல்ல சூழல் வந்து பிரிவேல் ஆகல பினான்சியலி ரொம்ப டைட்டா வரும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து பேங்க் வித் ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் ஸோ இந்த கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது பேசல் நம்ம ஒன் பிரகாரம் எட்டு சதவீதம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் பேங்க்கு ஸோ இந்த எட்டு சதவீதம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா பேங்க் எப்படி ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து கடன் வெளியே வாங்குறது இன்னொன்று இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்குறது ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்குறத டயர் ஒன் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பேங்க்குடைய ஓன் மணி வேறு ஸ்டயர் டூ கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி கடன் வாங்கி அதில் போட்டு வச்சுருக்கிறது நம்ம சி சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த எஸ்எல்ஆரில் வந்து செர்டன் கேட்டகரி ஆஃப் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயர் டூ கேபிட்டலில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம் ஓகே ஸோ இந்த டயர் ஒன் டயர் டூ கேபிட்டல் இதோடைய டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க்கு கேபிட்டல் ரிஸ்க் அடிக்குவசி ரேஷியோ வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க தென் பார்த்தோன்னா பேசல் நாம் டூ இதோடைய கைட் லைன்ஸ் வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து கொண்டு வர்றோம் இந்தியாவில் வந்து நம்ம கொண்டு வர கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு பட் அதில் வந்து பேசல் நாம் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மூணு விஷயத்த வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காங்க ஃப்ரம் பேசல் நாம் ஒனில் இருந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சேம் நம்ம கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ அது தெரியும் இல்லையா எயிட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இந்த ஆப்ரே ரிஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டர் பண்ணணுன்றாங்க அதை வந்து மூணாவது ரிஸ்க்கை வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று ஆப்ரேஷ்னல் ரிஸ்க்கு ரெண்டாவது கிரெடிட் ரிஸ்க்கு மூணாவது மார்க்கெட் ரிஸ்க்கு ஸோ இதில் வந்து மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா பேராமீட்டர் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் எல்லாமே வந்து க்ளீனாக ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் இவங்க எவ்வளோ
ஸோ இதில் பேசல் நாம் டூவில் இன்னொன்று சொல்லியிருப்பாங்க கேபிட்டல் அடிக்கசி பஃபர் அப்படின்ட்டு இந்த பஃபர் வந்து பேங்க்கு அடிஷ்னலாக நல்லா ஹெல்த்தியாக ரன் ஆகும் போது அடிஷ்னலாக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜை வந்து ச தனியாக எடுத்து வைக்கணும் ஆல்ரெடி ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோவுக்கு இது பஃபர் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நம்ம டோட்டல் எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நீங்கள் வந்து செட் அசைட் பண்ணி வைக்கணும் பேங்க்கை ஸோ பேசல் நம்ம த்ரீயில் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேராமீட்டர் ஒன்று கேபிட்டல் அந்த அந்த கடன் வாங்குகிற அந்த சைடு அவங்க என்ன மாதிரியான அசட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே அதாவது அசட்ஸ் லயாபிலிட்டின்னு ரெண்டு உண்டு அசட்ஸ் அப்படிங்கிறது பேங்க்கு கையில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் லயாபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பேங்க்கு கடன் கொடுத்தது திருப்பி வரணும் இல்லையா அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் லயாபிலிட்டியில் வந்து வரும் இது வந்து டயர் டூவில் தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணப்படும் ஸோ இந்த கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது லெவரேஜ் எந்த லெவலுக்கு நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்து லோன் எந்தெந்த செக்டர்ஸ் கொடுக்கீங்க அது எந்த லிமிட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து ஃபண்டிங் அண்ட் லிக்விடிட்டி லிக்விடிட்டிங்கிறது இமிடியட் கேஷ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து டயர் பேசல் நாம் த்ரீ வந்து இது பண்ணுறாங்க இந்த பேசல் நாம் த்ரீ இந்தியாவில் அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அடாப்ட் பண்ண சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பேங்க் வந்து அதிகப்படியான என்பி இருந்ததுனால பண்ண முடியல வேலஸ் அது ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் கோவிட் வந்துருந்துச்சு இப்போ வந்து பேசல் நாம் த்ரீ பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே இவ்வளோதான் இதில் நீங்கள் வேறு டயர் டூ பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன அந்த கான்செப்ட் கிளியராக வரும் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் அப்படிங்கிறது இன்விட்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இன்விட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பர்டிகுலர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக ஏதாவது லோன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு மட்டும் ஃபண்டு வந்து ரைஸ் பண்ணுவீங்க நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து மொத்தம் ஃபண்டை எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்விட்ஸ் கான்செப்ட்லாம் வரும் ரேட்ஸு ரியல் எஸ்டேட் ரிலேட்டடாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரியான இது ஒவ்வொன்று அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அதுக்காக ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய பாண்ட்ஸு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஓவரால் அவ்வளோதான் இல்லை நமக்கு மிச்ச இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே தேவையில்லை இதில் வந்து ரெகுலர் ப்ராசஸ்லாம் பேங்க் பண்ணக்கூடியது ஃபண்ட் ரைசிங் இது எல்லாமே அந்த கேச்சி வேர்ட்ஸுக்கான மீனிங்ஸை மட்டும் எக்கனாமியில் வந்து ப்ராப்பராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இடபிள்யூஎஸ் கோட்டோ ரிலேட்டடாக இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ரீசெண்டாக ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இடபிள்யூஎஸ் கோட்டோ அப்படிங்கிறது எதை கிளைம் பண்ணுறோம்னா போரஸ்ட் ஆஃப் போருக்கு வந்து இந்த சீலிங்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு வேறு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பட் இது வந்து நிறைய டிப்ரீவ்டு அதாவது எஸ்டி கம்யூனிட்டிஸ் ஆல்ரெடி தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த புவர் அப்படிங்கும் போது அவங்கள வந்து டிப்ரீவ் பண்ணுறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல்சோ மென்ஷன் தட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க ஸோ எக்கனாமி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆசினேட்டிங் ஆசினேட்டிங் ஃபெனமினால் அதாவது சோசியல் பேக்வர்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய காஸ்ட் லீனியேஜ் குரீட் அண்ட் ஆக்குபேஷன்ஸை வச்சு சொல்லிடலாம் பட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது எப்போ வேணாலும் மாறும் அதை சொல்லுவது கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஒரு வாதம் வச்சுருப்பாங்க இதை ஃபர்தராக கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வாதாடும் போது சோசியல் ஃபெனமினாவா சோசியல் பேக்வர்ட்னஸ் கூட ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மாறுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து ஸ்டேபிள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாதம் வச்சுருக்காங்க ஸோ வாதங்கள் வந்து நமக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் தேவைப்படாது பட் ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க இதோடைய பேசிக் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் பேசிக் பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் ஃபார் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியடில் கொடுத்துருந்தாங்க டென் இயர் அப் டு டென் இயர்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க லேட்டர் நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி பண்ணி இப்போ வரைக்கும் ப்ரொலாங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா மண்டல் கமிஷனோடைய ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஓபிசிக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போடுறாங்க இதே இந்திரா சைனிக் கேஸில் சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க இந்திரா சைனிக் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசி அதாவது பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டிக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இருபத்தி ஏழு சதவீதத்தை அக்னாலேஜ் பண்ணுறாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் ஆனால் அதில் க்ரீம் லேங்கிற ஒரு கான்செப்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஓ பேக்வர்ட் கம்
நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் அந்த சீலிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை வந்து வயலேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அப்போது சிந்தா சாயினி கேஸில் அந்த எக்கனாமிக்கல் விக்கஸ் டென் பர்சன்டேஜை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நல்லிஃபை பண்ணிட்டாங்க இந்த டென் பர்சன்டேஜை இப்போ ஒன் நாட் த்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக நம்ம வந்து திருப்பி கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கு எக்கனாமிக்கல் க்ரைட்டீரியா அதாவது எட்டு லட்சம் அப்படிங்கிறத சீரிங்காக வச்சு அது கீழே ஆனுவல் இன்கம் வரக்கூடிய ஃபேமிலி அந்த பீப்புள் வந்து இந்த கேட்டகரிக்கில் வர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன ரைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா ஓபிசி அப்படிங்கிறவங்க சோசியலி எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் ஆஸ் பெர் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸ் ஃபோர்லேயும் வரும் ஸோ இப்போ இவங்க வந்து ஒன்லி எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு இப்போ வந்து புதுசாக அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எப்படி சோசியலி எக்கனாமிக்கலி சாரி சோசியலி எஜுகேஷனலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்காக இருக்கக்கூடிய ஓபிசிக்கும் எட்டு லட்சம் அண்டு இவங்களுக்கும் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனாக மட்டும் இருக்கக்கூடிய இவங்களுக்கும் எட்டு லட்சம் வந்து எப்படி சரி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்டு இதில் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது வந்து ஓவரால் ஃபேமிலியோட இன்கம்மை நாங்கள் கேல் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதாவது ஓபிசிக்கு பேரண்ட்ஸோட இன்கம் மட்டும் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் அது கிளியரான ஒரு ஆன்சர் இல்லை ஸோ இதை தொடர்ந்து இப்போ இந்த கேஸ் வந்து ஹியரிங்கில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு வெரிடிக்ட் என்ன வரும் அந்த ஒரு இது மட்டும் போதும் நமக்கு ஆன்சர் ரைட்டிக்கு அது வரைக்கும் இந்த பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோம் இன்னொன்று நார்மலாக நிறைய பேருக்கு இல்லை கன்ஃபியூஷன் இருக்குது எப்படி இது வந்து கேர்ஃபு எப்படி இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்ட்டு இது என்ன ஆக்சுவலாக ஏன்னா இப்போ கொடுத்துக்க டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது சிந்தா சாயினி கேஸில் கொடுத்த அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வயலேட் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா இவங்க அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்குள்ளே கை வைக்கல ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எப்படி அவங்களுடைய ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணும் த திங் இஸ் இப்போது ஓபிசிக்கு டுவெண்ட்டி செவன் எஸ்சிக்கு ஃபிஃப்டீன் அண்ட் எஸ்டிக்கு ச செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எஸ்டி கேண்டிடேட் எனக்கு வந்து கட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா வேறு ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு சிக்ஸ்டி மார்க் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் எஸ்டி கேண்டிடேட் வந்து சிக்ஸ்டி மார்க் அபோவ் நான் ஸ்கோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆப்வியஸாக நான் எந்த கேட்டகரிக்குள்ளே ஃபாலோ ஆக மாட்டேன்னா எஸ்டிக்குள்ளே ஃபாலோ ஆக மாட்டேன் டேரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா அந்த இருக்குள்ள ஃபாலோ ஆயிடுவேன் ஸோ அப்போ நான் ஃபில்லப் பண்ண வேண்டிய இந்த சீட் வந்து வேக்கண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இன்னொரு பர்சன் வந்து இதில் ஆக்குபை பண்ணிப்பாங்க இதுதான் ரெகுலராக வந்து நமக்கு வந்தது இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் டென் பர்சன்டேஜ் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா இங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறவங்க ஃபார்ட்டி பர்ச ரிமைனிங் உள்ள ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்லாம் ஃபில்லப் பண்ண முடியும் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக ஆகுது இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கிளைமை வந்து ஆப்போசிட்லேருந்து முன் வச்சு அதை தான் வந்து கிளைம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பேசிக் மட்டும் லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க and i think today's uh, almost all is covered thank you